இறைவன் நமக்கு பல விஷயங்களை கொடுத்துருக்கிறாருங்க அந்த அத்தனை விஷயங்கள்லையும் விலை மதிக்க முடியாது அப்படின்ற ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அது நேரமாக தான் இருக்கும் வாழ்க்கை மிகவும் அற்புதமானது அடுத்த நொடி என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற சுவாரஸ்யத்தை உள்ளடக்கியதாக இருக்குது நம்மளோட ஒவ்வொரு அடுத்த வினாடியும் நமக்கு சாதகமாகவும் இருக்கும் பாதகமாகவும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட வாழ்க்கை பிரதானமான ஒன்றா இருக்குது இதில் நமக்கு உண்டான நேரம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கூடுதல் இடத்தையும் பிடிக்குது இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறது நேரத்தை பற்றி தான் நேரம் ஒரு உணர்வு சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் அனைத்து அன்புள்ளங்களுக்கும் நேர்மறை மாற்றத்தின் அன்பான வந்தனங்கள் இந்த நேரத்தை பற்றி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்துட்டு மேற்கொண்டு பேசலாம் கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் கொத்தொக்க சீர்த்த இடத்து பொறுத்திருக்கும் காலத்தில் கொக்கு மாதிரி அமைதியாக இருக்கணும் எப்படி வந்து அது மீனை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அமைதியாக பொறுமையாக காத்திருக்கும் காலம் வாய்த்த பிறகு அது என்ன பண்ணும் ஒரே குத்தில் அந்த மீனை பிடிக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி நாமளும் தவறாமல் நம்மளோட கடமைகளை செய்து முடிக்கணும் இதுதான் நம்மளோட திருவள்ளுவர் சொல்ல வர்றது நேரத்தை பற்றி அக்கறை நம்ம எல்லார்ட்டையும் எப்போவுமே இருக்க தான் செய்யுது ஒரு தட்ட விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அவர் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக அதை பயன்படுத்தி வச்சிருப்பார் அந்த பொருள் அவர்கிட்ட இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நொடியும் மகிழ்ச்சியான நொடியாக இருக்க தானே செய்யுது ஆனால் அதை விட சிறந்தது எப்பொழுதுமே நாம் சந்திக்கக்கூடிய நேரம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த விலை மதிக்க முடியாத ஒன்று நம்மள்ட இருக்கிற நேரம் அப்படிங்கிறது தெரிய வரும்போது அதை விட சிறந்தது எப்பொழுதுமே மனிதன் சந்திக்கக்கூடிய நேரம் இதுதான் அதை அவர் எப்படி பயன்படுத்துகிறாரு அப்படிங்கிறத திட்டமிடாமல் இருக்கும்போது நேரம் சரியில்லை நமக்கு தான் எப்போவுமே கஷ்டம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு புலம்பிட்டு இருப்பாப்பில் ஆனால் ஒரு மனுஷன் நேரத்தை திட்டமிட்டு செலவிட கற்றுக்கும் போது எந்த வித சூழ்நிலையானாலும் அது அசாதாரணமாக சந்திக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலைக்கு அவர் வந்துடுறாரு சொல்லப்போனால் நேரம் அப்படிங்கிறது உணர்ந்து அறியக்கூடிய ஒரு சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு நிகழ்வுகளின் இடைவெளிக்கும் அல்லது நிகழ்வுகளின் தொடக்கம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ஒரு உணரும் சக்தியை தான் நம்ம நேரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாம தான் நேரத்தை உருவாக்குபவர்கள் ஏன்னா நாம தான் உணர்ச்சிகளையும் உருவாக்குறோம் கடந்து போகும் நேரத்தை பற்றி விழிப்புணர்வு இயற்கையானது உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கும் நம்மள பல பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா நேரத்தை உருவாக்கும் வாழ்க்கை முறையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எவ்வாறு நம்மள சில பேர் நேரத்திற்கு அடிமையா காணப்படுறோம் நேரம் ஓடிடும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் நாளைக்கு அதிகமா நேரம் கிடைக்கும் இப்படி எல்லாம் நாம தவறா சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நிறைய பேச வேண்டியது இருக்கு தொடர்ந்து இணைஞ்சிருப்போம் இந்த வீடியோல நீங்க பார்த்த கேட்ட அனைத்து விஷயங்களும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து பேசலாம் மீண்டும் இணைவோம் மற்றொரு சந்தர்ப்பத்தில் மற்றொரு வீடியோவில் நன்றி